Buenos días, Iglesia. En las tres lecturas de las Escrituras de hoy, del libro de Samuel, la segunda carta de Corintios y el Evangelio de Juan, todas las personas mencionadas reciben una llamada de Dios. El joven Samuel, el viejo sacerdote Eli, los miembros de la iglesia de Corinto, Juan el Bautista, Andrés y Pedro. Me limitaré a leer del libro de Samuel, pero si somos conscientes de quiénes somos como cristianos en nuestro país de malestar ahora, entonces somos conscientes de que Dios también nos está llamando. Déjame leer del Samuel. <coughs> en aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Eli. Una noche, estando Eli acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel. Y éste respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Eli, y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Eli, Yo no te he llamado, vuelva a acostarte. Samuel se fue a acostarse. Volvió al Señor a llamarlo, y él se levantó, fue a donde estaba Eli y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Eli, No te he llamado, hijo mío, vuelva a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Eli, y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Eli que era el Señor quien llamaba al joven. Y dijo a Samuel, ve a acostarte y si te llama alguien, responde, habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Este respondió, habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Una llamada de Dios siempre, siempre será una llamada para acercarnos a Él. Nunca podría ser un deseo de Dios de alejarnos de Él. Esa es una buena imagen que debemos tener en cuenta cuando contemplamos la llamada de Dios. El problema 
para la mayoría de, nos, de nosotros es que no siempre tenemos claro cuándo y cómo y si Dios nos está llamando. Además, no estamos seguros de si queremos responder. Cuando al joven Samuel escucha el llamado de Dios, cree que era el sacerdote Eli quien lo llama. Así que corre a Eli. Eli piensa que Samuel solo tiene un sueño y no se da cuenta de que Dios quiere que él dirija a Samuel. Le dice al niño que vuelva a dormir. Samuel intenta responder tres veces al llamado de Dios yendo a Eli. Después de responder dos veces incorrectamente a Samuel, el sacerdote Eli se da cuenta cuando Samuel está delante de él por tercera vez que es Dios quien llama al joven. Él señala a Samuel hacia Dios diciéndole que decir cuando él escucha el llamado, Samuel hace lo que él le dice y así comienza la vida de Samuel de apertura a llamada de Dios y a su eventual papel como líder espiritual de la comunidad judía. La parte difícil para Eli en esos tres encuentros con Samuel era que tenía que aceptar el hecho de que Dios había pasado por alto a los dos hijos de Eli. Los hijos de Eli eran sacerdotes como Eli, pero a pesar de sus altos cargos en la comunidad, su forma de vida era una decepción para Eli y para Dios. Ahora, Eli se dio cuenta de que Dios los estaba elud eludiendo por un joven cuyo corazón estaba sintonizado con Dios. Además, para añadir el dolor de Eli, Dios le estaba pidiendo que guiara, guiara a Samuel para que eventualmente pudiera pasar a, a sus hijos. Eli abre su corazón al llamado de Dios y dirige a Samuel. Y la guía de Dios para su pueblo es capaz de continuar. En nuestras propias vidas, el llamado de Dios no siempre es fácil de discernir. A veces no lo entendemos porque nuestra mente está enfocada en una dirección diferente. En otras ocasiones no queremos escucharlo porque el desafío puede ser difícil de aceptar. Sin embargo, la comprensión de que la llamada de Dios es siempre una que desea acercarnos a Él, puede ser una gran fuente de inspiración, consuelo y coraje. Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista cuando recibió su llamado. Jesús 
oye la voz decirle que él es el hijo de Dios y que su padre está complacido con él. Es un gran regalo que el padre le otorga, pero también tenemos que tener en cuenta que Jesús fue expulsado al desierto por el Espíritu después de oír la voz de Dios decirle que Él es el amado Hijo de Dios. Jesús tuvo que hacer batalla con los demonios que tratarían de persu persuadirlo de que no esté abierto a la llamada de su Padre. Lorenzo de Arabia, en su libro Seven Pillars of Wisdom, habla sobre el llamado de Dios y cómo un responde a él usando la, la metáfora entrando al desierto. Escribe, al mirar hacia adelante, imaginas todo lo que podría salir mal y no preguntares por qué decidiste hacer esto. Pero al día siguiente, cuando estás en el desierto, dos cosas suelen sucedir a tus expectativas. En primer lugar, no es tan malo como se había imaginado y está bien. En segundo lugar, es tan malo como imaginas. Tal vez peor, pero te das cuenta de que desarrollas las habilidades y reclutas los recursos que necesita, necesitas para enfrentarte a ellas. Pasé 14 años tratando de decidir si Dios me estaba llamando al sacerdocio y también tratando de decir, decidir si quería responder. No vi al sacerdocio como una vocación alegre. Lo vi como un sacrificio, una vida sin amor y matrimonio y una familia propia. Todo lo que vi para mi futuro, si le dije que sí a la llamada, era soledad y sacrificio y dolor y sufrimiento. Y sin ninguna garantía de que yo resultaría ser un sacerdote fiel, no vi entonces lo que vine a entender más tarde. Que un llamado de Dios siempre será un llamado para acercarme a Él. Que busca mi felicidad, no mi sacrificio. Y que su llamado nunca podría ser su deseo de alejarme de él. Aprendí algo valioso acerca de Dios y de mí mismo a la relación que Dios quería tener conmigo después de haber hecho mi elección y de haber comenzado a beber mi vocación. Descubrí que Dios no da las respuestas a nuestras preguntas y nuestro llamado antes de tomar nuestra decisión. Esto solo se ha resuelto después de haber respondido a la llamada. Había tratado de obtener claridad sobre la llamada de Dios durante 14 años. Pero no estaba más cerca de una respuesta 
después de todos esos años que en el primer día del primer año. En mi propia decisión de responder a la llamada de Dios al sacerdocio, descubrí una vez que tomaba la decisión de que la vida temerosa que pensaba que sería mi futuro, en su mayor parte se convirtió en una vida de alegría y bendición. Y para las partes que eran extre extremadamente difíciles y peores de que había imaginado, encontré los recursos que necesitaba para tratar con ellos. Para la mayoría de nosotros, el llamado que recibimos de Dios no es fácil de discernir. No tenemos problemas para entender el deseo de Dios de una relación que en Jesús expresada en sus palabras a Jesús en su bautismo, ni en la respuesta de Jesús a su Padre. Sospecho que diríamos que respondería a una llamada de Dios si recibiéramos una llamada muy clara como Jesús. Podríamos incluso decir que si Dios nos hubiera llamado de la misma manera que Jesús, nosotros habría respondido de la misma manera que Jesús lo hizo. En mi propia decisión de responder a la llamada de Dios al sacerdocio, descubrí una vez que tomaba la decisión de que la vida temerosa que pensaba que sería mi futuro, en su mayor parte se convirtió en una vida de alegría y bendición. Y para las partes que eran extremadamente difíciles y peores de lo que había imaginado, encontré los recursos que necesitaba para tratar con ellos. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de el que, que el Padre nos alcanza, con el mismo amor que Él hizo a Jesús, que Él nos ve a todos como sus hijos e hijas y quiere una relación de amor personal con nosotros. De alguna manera, la respuesta personal que el Padre busca de nosotros parece más difícil y exigente. Pasamos por alto la parte de la relación Padre, Padre y Jesús que hizo que el Espíritu llevara a Jesús al desierto para la reflexión y la decisión. Cuando miramos a la sociedad hoy y nos damos cuenta de que está en combate mortal para la alma de nuestra nación, tenemos que tomar en serio las palabras de Martin Luther King Jr. Dijo, la historia tendrá que dejar constancia de que la mayor tragedia de este periodo de transición social no fue el clamor estridente de los malos, sino el terrible silencio de los buenos. Entonces, mis hermanos y hermanas, ¿cómo creen que Dios nos está llamando en este tiempo de agitación social? 
Dios las bendiga.